de las consecuencias del, del volcán. Eh, vuelvo a lo mismo, desde hace muchos meses, intentar comprender eh, las palabras que dijo el presidente del gobierno de España y el presidente del gobierno autonómico. La palabra convalidad, que yo quizás por ingenuidad o ignorancia, pues no, no he llegado a comprenderla. Esto resulta que está de la siguiente manera. Eh, en una reunión, un señor encargado, o asesor, o que lleva uno de los temas de servicios sociales o de servicios estatales, a la pregunta que yo hago de que las personas que tienen una vivienda, tenían una vivienda y no, se, no la tenían asegurada, a estas personas hoy en día la han facilitado, imagino que será la palabra correcta, eh, una vivienda valorada en 92.000 euros, con una estancia de tres años, prorrogable, creo, se supone que no sé si he entendido bien, pero que son de estas casas de protección oficial, que yo digo, difícilmente de ahí los van a, a sacar, lo cual me alegra mucho. ¿eh? Cuidado, no, una crítica hacia los, las personas que han tenido, los afectados que han tenido la, la, la suerte de conseguir esa vivienda. Una casa de 92.000 euros, valorada en eso, como viviendas, cuando son viviendas para dos personas, por ejemplo, con dos habitaciones. Entonces, eh, las personas que tenían un seguro muy bajo, porque pues quizás por su rentabilidad no podían hacer un seguro más alto, o porque no tenían, tenían esa cultura de seguro, como un seguro de 50, 60 o 70 mil euros, a esas personas el gobierno de España no le convalida con la ayuda estatal de los 60 mil euros, y por lo que tengo entendido, tampoco con el, los 30.000 euros del gobierno de Canarias. No obstante, los otros, que no tenían seguro, sí les dan. Se quedan con la vivienda y encima les dan 60.000 más 30.000 eh, euros. Lo cual, reitero, me parece bien. Pero creo que hay un agravio comparativo. Yo les dije que esa casa iba a ser de ella y mejor yo estaba afirmando que eso no era correcto. Me dijo un señor montando una película allí muy alterado, porque te está firmando, no sé qué. La verdad, no contestó en realidad la pregunta después si, mira, los vas a ir tú a sacar después de ahí. Bien. Eh, ahora se está tratando eh, el tema de, eh, de la finca. La finca que van a intentar hacer eh, una especie de urbanización de finca para aquellas personas que perdieron la finca. Bien. Pero claro, aquí hay un problema. Si tú tienes la finca parcialmente tocada por la lava del volcán porque te la cogió por una esquina o porque te entró por el principio o te entró por el medio, esa finca, creo, se han presentado unos papeles en los servicios de extensión agraria para que, eh, para una ayuda para limpiar ese terreno. Pero a los que perdieron la finca totalmente, supuestamente les van a entregar una finca. Y tú, con lo que te van a dar, seguramente no puedes limpiar la tuya. Eso es una pregunta que hago. ¿Qué va a hacer? Yo quiero recordarle a los señores políticos que no solo se ha perdido, no ha habido pérdidas económicas. Ha habido pérdidas de recuerdo, de historia, de tradición, de cultura, de sociabilidad entre los vecinos. Y que no estamos pidiendo que se nos pague. Lo de la ley de enriquecimiento ilícito es un, totalmente aplicable a, a, a los afectados, es una vergüenza. Es una ley que se creó para los políticos corruptos, partidos políticos corruptos, funcionarios corruptos, pero para unas personas donde, por lo menos en la zona del barrio donde yo vivía, cualquier casa era muy difícil que no te la valoraran, de los 250.000 euros hacia arriba, y no estoy hablando del terreno, aunque también quiero, ¿por qué no se puede hacer esa, ese valor al terreno, al menos el terreno donde estaba la casa? El terreno, las casas no están en el aire, las casas tienen un terreno, no quiere decir que si tú tenías 1.500 metros 
pues te vayan a dar 1.500 metros, si tenías 5.000, que no te vayan a dar los 5.000, pero hombre, que te den, eh, que te valoren el terreno, por lo menos el terreno donde estaba la casa, la vivienda, en tu hogar de primera necesidad, o sea, tu hogar habitual, tu vivienda habitual. Bueno, vamos. Eh, aún seguimos con los papeles. Las oficinas de... La oficina de registro único, ayer fui yo a hacer un informe policial, como que la casa está sepultada, cosa que no sé ni por qué hay que hacerla, porque si lo saben, ¿por qué no te lo facilitan ya de una vez? Pues tienes que ir de la oficina que tiene el ayuntamiento, que no estoy culpando ni mucho menos a los funcionarios, todo lo contrario, te atienden muy amable, pero tienes, te piden, mira, necesitamos el registro de la oficina única, pero no puedes entrar, no tienes el enlace, ¿para qué está la oficina única? Para que tengas enlaces con todos los demás papeles, sean de estatales, sean autonómicos, sean a nivel de, de, de ayuntamiento. Lo que sí aparece inmediatamente allí es, como tenías un pequeño seguro, denegado a vivienda por tres años, por tener un pequeño seguro. O sea, aquí lo que hay que tener es no tener nada. Correcto, y así entonces tienes derecho a muchas cosas. Eh, otro de los temas es los alquileres. Se nos dijo, porque no, no, no se nos aclaró, pero pues eso está ahí en la ley, se hizo así, pero no se nos aclaró. Se nos dijo que hasta 596 euros de, de ayuda. Bueno, yo pago 400 euros, vivo en 50 metros. Y ahora la ley dice que te pagas 6 euros con no sé cuánto, con poco, con 29 o 39 o no sé cuántos céntimos. O sea, yo pago 400 euros, pero me dan 310, por ejemplo, creo, y tengo que desembolsillar 90 euros. No obstante, como no tenía seguro, pues probablemente te den una vivienda hasta que te compres un terreno o te den otra vivienda o lo que sea, ya sean viviendas de madera o contenedores o lo que sea, por tres años. Y no paga. ¿sabes? Si tienes esa vivienda, no paga. Hay una especie de agravios comparativos que mmm, los políticos no están bajo ningún concepto en los sentimientos. Yo odio cuando dicen que ellos han dejado de dormir, que han pensado mucho. ¿no? Ahora están con eh, el centro vulcanológico ponerlo en la palma. ¿Ya? A mí, sinceramente, pues la verdad, bien, si lo quieren poner en la palma porque lo creen conveniente, me parece muy bien. Lo que quiero saber es lo siguiente. Si ponen el centro vulcanológico en la palma, necesitarán no solo el volcán para que querrán estudiar solo lo que es, la montaña del volcán, quieren estudiar los conos volcánicos, quieren estudiar las grietas, quieren estudiar las lavas almohadilladas, y entonces va a ser todo ese terreno, no va a volver a ser nuestro, se lo va a ser protegido. O te van a decir, sí, sigue siendo tuyo, pero como está protegido, donde tú tenías tu vivienda y donde tenías tu, tu, tu vida, ya eso no lo puedes tocar. O bien te dicen, te lo vamos a despropiar. ¿A cuánto? a 0,65 céntimos metro cuadrado. Hay muchas cosas que aclarar y mucha confusión en las explicaciones y, verdadera, y verdades a media. Eh, a la pregunta de por qué no se podía trabajar en los 14 municipios en suelo rústico, porque hay alcaldes que lo han solicitado, lo han pedido de otros municipios, no solo de los tres que están afectados, la contesta de una alcaldesa es porque los demás pueblos tienen una eh, ley de suelo urbanizable y pueden fabricar en suelo urbanizable, cosa que no tienen los llanos y tal. Mira, yo no le estoy preguntando a, usted, preguntando a usted por la ley territorial. Yo estoy preguntando a usted por qué no se facilita que se puedan, gente pueda ir a vivir a, a otro pueblo. Eso sí, si tú tienes un terreno antes del día 19, comprado antes de la erosión volcánica, antes del 19 de septiembre, sí puedes ir, pero si no, no. Imaginen ustedes un padre que tiene un terreno en otro de los 11 municipios y quiere eh, dejárselo a su hijo que es afectado. 
pero ya no le vale. Ya no le vale porque es después del día 19. Ellos no lo ven como agravio con, comparativo. Yo eh, estimo que nos tienen que, que aclarar eh, muchas situaciones eh, con respecto a, incluso a los... Ahora se están, por ejemplo, eh, haciendo los, ya gente que ha comprado, están haciendo los accesos porque tienes que tener, hacer una calle, te dan, han comprado mil metros, 500 metros, a los proyectos, con los proyectos eh, se comenta en la calle, a mí me lo han comentado, mira es que fui a buscar un proyecto, yo tenía, porque tienen que ser los mismos metros que tú tenías, no puedes hacer más metros que los que tenía en tu vivienda, bien, vale, pero ¿por qué no me haces proyectos justos para esas medidas? O haces un proyecto y le pones un más, menos, o sea, que tú puedas fabricar 5 eh, metros más o 5 metros menos, si aquel proyecto es el que te gusta. Eh, creo que están poniendo, eh, esto es un, creo una suposición porque me baso en, en cosas, que, en conversaciones que he tenido en, en la calle. Con respecto a cómo lo estamos pasando, decirles y recordar a los políticos que estamos jodidos. Se nos comunica también que hay muchas basuras, claro, al venir todo esto hay mucha gente que ha limpiado sus casas y... Claro, eh, aquí hay que mirarlo con, con doble filo porque han tirado las basuras en, en sitios que, bueno, pues, no está bien. Pero yo pregunto, eh, ¿estás contratando un montón de gente por ahí, eh, barriendo, cogiendo hojitas, haciendo cosas, lo cual me parece muy bien que se le dé trabajo a todas estas personas que están necesitadas y que están afectadas por el volcán? Pero claro... Contrata también, porque hay cientos de personas, contrata también 30 personas con 4 o 5 camiones y otras 15 personas y busca tú un lugar donde tirar esa basura. Y entonces, eso sí, multa a aquel que tire basura, pero faciliten a ustedes la comodidad de tener un lugar donde ir o de ir a buscar la basura que ellos quieren tirar. Pero ahora estás culpando a los ciudadanos de que no saben dónde van, no saben dónde tiran la basura, no saben y van y la tiran en el primer lugar donde, 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 donde encuentran. Porque eso les está molestando y les está estorbando. O sea, no, aún no se han dado cuenta los políticos la situación que están viviendo muchas personas que, una, que no logramos, como yo, por ejemplo, no lograr sacar casi nada. O sea, lo que es mobiliario, que es nada. Un televisor que me sacaron unos señores que iban de, pues no sé si eran bomberos o eran de, de, de protección civil eso era, que me lo sacaron y me lo pusieron en el coche porque yo cogí un poco de ropa y, y una perra que tengo pequeña entonces eh, hay gente que sí tiene todo, aún las viviendas pero que están llenas de arena que están en los, los muebles y, los, y las neveras están hechas un asco o que eh, en fin tienen que tirarlas en algún sitio entonces pues no, no, no está bien, no está bien, pero ustedes tampoco lo han facilitado. Eh, y ahora es eh, una serie de, en los, en los periódicos digitales, cómo se, los, se les quiere culpar a, lo, a los ciudadanos eh, de, 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 de esos hechos de tirar la basura. Con respecto a las bolsas de... A los, Después aquí va una de las cosas más terribles que hay con respecto a eso, a las indemnizaciones que nos han dado, que no las han dado todas. Eh, hay gente que está esperando por los 10.000 euros o de en series o de, o de por casa sepultado. Aún hay bastante gente. Eh, ¿Cómo han valorado las la viviendas y cómo han valorado nuestros hogares, nuestros terrenos? Eh, creo que les han dado ese, ese cargo a, a GESPLAN. Esto, sinceramente, ha sido un abuso. Yo con las asociaciones y las iniciativas he tenido algunos problemas por su forma de trabajar interna. Pero decirle a los políticos que, por su inutilidad, ya lo dije en otro vídeo, lo vuelvo a repetir, por su inutilidad, han tenido que crearse todas estas asociaciones porque no han logrado eh, ellos como políticos pues, darlo o conseguir lo, 
lo que, lo, lo que verdaderamente necesitamos. Ahora mismo en Galicia se les ha dado, lo que a nosotros nos han dado, 60.000 euros y 30 del gobierno autonómico, eh, simplemente, no sé si solo del estatal, porque no estoy al día, pero 122.000 euros por una catástrofe. O sea, nosotros aquí parece que somos de segunda categoría. Con todo esto, poner atención y decir, yo creo, señores afectados, tengan ya vivienda, no tengan vivienda, ya han comprado o no tengan, que ya es hora de salir a la calle y recordarles a los políticos que no lo han hecho bien. Un saludo para todos.